Di video kali ini, si Joni bakal coba survive 100 hari di flat world. Flat world. Flat world. Flat world. Bedrock only. Di dunia ini cuma terdapat hamparan bedrock yang sangatlah luas, tanpa adanya tanah, or ataupun pohon. Satu-satunya harapan Joni buat bertahan hidup hanyalah para villager botak berkepala kotak yang pala batu. Bagaimanakah petualangan si Joni 100 hari kali ini? Inilah dia 100 hari flat world bedrock only. Hari pertama di flat world bedrock only dan saya langsung dispon di sebuah village tanpa banyak nye 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 saya mengambil chest yang ada saya juga mengambil tanah ya karena tanah adalah hal yang cukup berharga di sini dan tak lupa juga untuk menumbalkan iron golem yang ada ya walaupun adegan ini nampaknya bakal kena sensor kemudian saya langsung membuat X dan memulai kegiatan bedah rumah villager setelah selesai syuting bedah rumahnya, saya pun meninggalkan village ini dan mencari village lain untuk dibedah. Singkat cerita, saya pun sampai ke sebuah village lagi. Ya, seperti biasa, saya ambil isi chest yang ada. Lalu saya lanjut mengambil tanah, menumbalkan iron golem, ya, kena sensor. Dan tak lupa juga dengan bedah rumah. Kurang baik apa coba saya keluarga lokal di sini? Rumah mereka jelek, saya langsung membedahnya agar tambah jelek dan gak bisa dihuni. Setelah itu, saya lanjut jalan-jalannya untuk mencari village lain. Dan sesampainya di sebuah village, ya saya melanjutkan kegiatan CTTB, yaitu chest, tanah, tumbal, dan bedah. Kemudian saya lanjut lagi mencari village lain, Hingga akhirnya di village keempat ini, saya menemukan warga lokalnya yang mau membeli stick kayu. Dan ya, saya pun langsung bertransaksi dengan villager ini. Setelah itu, saya pun memulai kegiatan CTTB lagi. Chest, tanah, tumbal, dan bedah. Ya, walaupun pada malam harinya harus sedikit diwarnai dengan pergelutan. Kesokan paginya, saya pun menemukan village baru lagi. Saya mengambil isi chest yang ada, mengubah pekerjaan salah satu warga lokalnya agar dia mau membeli stick kayu, dan saya pun juga sempat membeli celana armor yang dijual oleh salah satu warga lokal di village ini. Oh ya, jangan lupa buat menumbalkan iron golem yang ada. Kemudian saya juga menumbalkan salah satu warga lokalnya yang bekerja sebagai Fletcher. Karena di sini dia sudah tidak mau membeli stick kayu lagi dan juga agar fletching table-nya dapat digunakan untuk mengubah pekerjaan warga lokal lainnya. Dan setelah warga lokalnya tidak mau membeli stick kayu lagi, dia menghadapi Lahi. Oh, Here we go again. Setelah puas bertransaksi dan menumbal, saya pun sedikit melakukan hal baik di village ini dengan melakukan kegiatan bedah rumah. Baik banget nggak sih? Singkat cerita, saya pun menemukan village baru lagi. Saya mulai dengan bertransaksi dengan salah satu warga lokalnya, lalu bedah rumah, lalu bertransaksi lagi, hingga akhirnya di hari ke-8 ini, saya pun bisa full iron armor. Namun saya tidak berhenti di sini, karena saya masih lanjut untuk mengumpulkan lebih banyak cuan. Ya, karena hanya dengan cuanlah saya bisa mendapatkan full armor diamond, full peralatan diamond, dan hal lainnya untuk berkembang di 100 hari ini. Tanpa cuan, apalah daya. Dan ketika malam tiba, saya pun lanjut dengan sedikit melakukan pergelutan duniawi. Singkatnya, pagi pun tiba, saya pun langsung mencoba menjinakkan kuda yang ada di village ini, lalu memberi saddle, dan juga armor. Kemudian saya pun melanjutkan lagi perjalanan bersama kuda ini, atau kita panggil aja Juleha. Tak terlalu jauh saya dan Juleha berjalan, kami pun menemukan sebuah village yang nampaknya cukup bagus untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Dan bukannya membuat rumah untuk tempat tinggal utama saya di village ini, saya malah membuat cuan generator. Ya, caranya cukup simpel. Tinggal membuat tempat untuk menanam pohon, juga mengubah pekerjaan salah satu warga lokalnya menjadi Fletcher. Dan jadilah cuan generator. Kemudian saya lanjut memperluas dan memperbaiki pertanian di village ini. 
juga memberi makan domba-domba yang ada. Kesokan paginya, Vilat saya atau kita sebut aja Kampung Grand Kayang kedatangan Wandering Thread. Dan sebelum saya membantai Wandering Thread ini, saya coba dulu membeli mouse block yang dijualnya. Kemudian ya, terjadilah sebuah adegan kekerasan yang kena sensor lagi. Setelah itu, saya baru sadar nampaknya Juleha kabur dari village ini. Saya coba cari-cari di sekitar village. Juleha! Juleha, di mana kamu Juleha? Dan saya pun tidak menemukannya sama sekali. Kemudian saya pun mencoba menaikkan jarak rendernya. Siapa tahu Juleha belum terlalu jauh kaburnya. Dan ya, benar aja, saya pun langsung menemukan Juleha dan juga village tetangga. Saya dan Juleha pun mencoba mendatangi village tersebut dengan tujuan bersilaturahmi. Sesampainya di village itu, saya pun langsung ditawari pedang iron yang cukup OP. Saya pun tak menolaknya dan langsung membelinya. Di village ini, saya juga menemukan fletching table lagi, atau saya lebih suka menyebutnya kotak cuan. Dan sebagai ucapan terima kasih saya kepada warga village yang ramai ini, saya pun membantu mereka untuk membedah rumah mereka agar lebih bagus lagi. Ya, sangat bagus. Setelah itu, saya lanjut lagi bertransaksi dengan warga lokal yang ada di sini, hingga saya cukup puas dan kembali ke village saya alias Kampung Durian Kayang. Sesampainya di Kampung Durian Kayang, saya langsung memperkerjakan salah satu warga lokalnya untuk menjadi penjual armor. Dan saya pun langsung bertransaksi dengan dia. Hingga akhirnya dia menjual full armor diamond. Namun karena di sini saya kekurangan cuan, jadi ya saya langsung kerja lembur bagai unta untuk mencari lebih banyak cuan. Singkatnya saya pun bisa membeli armor diamondnya dan di hari ke-19 ini saya pun sudah full armor diamond. Keesokan harinya, saya coba memindahkan dua warga lokal dari village tetangga untuk menjadi bagian dari kampung durian kayang. Setelah itu, saya memperkerjakan salah satu warga baru ini untuk menjadi toolsmith. Dan saya pun langsung bertransaksi dengan dia untuk mendapatkan peralatan diamond. Namun karena di sini, saya masih kekurangan cuan, jadi saya pun coba melakukan kegiatan cuanisasi untuk mendapatkan cuan tambahan. Kemudian pada malam harinya karena gabut, saya pun coba bergelut dengan warga Lambaka yang bersilaturahmi di kampung ini. Singkatnya pagi pun tiba, dan di pagi yang cerah ini, saya membuatkan ruang trading sederhana untuk kedua Fletcher saya, agar di sini saya dapat melakukan kegiatan cuanisasi dengan lebih mudah. Kemudian saya lanjut jalan-jalan untuk menumbalkan Aron Golem di flats lain karena di sini saya belum mempunyai Aron Farm. Ini apa? Iron Farm. Jadi nampaknya ini adalah salah satu cara termudah untuk mendapatkan Iron. Setelah beberapa saat penumbalan, akhirnya saya pun mendapatkan 45 Iron dan juga beberapa kasur. Sesampainya di Kampung Duran Kayang, saya langsung menaruh kasur-kasur ini agar jika ada warga saya yang ahem <coughs> dia bisa melakukannya di kasur ini. Setelah itu, saya lanjut bertransaksi dengan Toolsmith hingga akhirnya dia menjual shovel dan pickaxe diamond. Ya, walaupun di sini saya berharap dia menjual axe diamond agar saya bisa melakukan kegiatan cuanisasi. Keesokan harinya, saya coba pergi ke salah satu village lain untuk mengambil kabel stone. Lalu di tengah-tengah kegiatan batunisasi ini, saya baru sadar kalau saya bisa membuat stone generator. Jadi saya pun langsung bergegas pulang. Namun di tengah-tengah perjalanan pulang, saya sempat mampir sebentar di salah satu village yang ada untuk mengambil sapi yang mereka punya. Sesampainya di rumah, saya langsung membuatkan kandang sapi dan juga memasukkan sapi-sapi ini ke dalam kandang barunya. Setelah itu, saya bergegas pergi ke kampung sebelah untuk mengambil lava yang ada. Juga sekalian untuk menjemput salah satu warganya. Agar mereka bisa... Ya, taulah. Eh, eh, mas, mas, jangan mas, mas. Lah, malah jadi tri... Stop it. Get some help. Jadi contoh ya, adik-adik. Setelah kejadian yang agak aneh itu, saya pun langsung membuat stone generator. Namun karena di sini, saya selalu tahu dalam pembuatan stone generator ini. Jadi ya... Bro. 
Tapi ya lumayan dapat dua obsidian. Dan karena di sini saya sudah kehabisan lava untuk membuat stone generator, jadi saya coba melakukan hal yang saya tahu terlebih dahulu, yaitu membuat pertanian. Lalu tanpa sengaja saya melihat warga saya yang lagi galau di tengah-tengah luasnya hamparan bedrock. Saya pun langsung menjemputnya dan membawanya kembali ke kampung durian kayang. Dan nampaknya saya mengetahui penyebab galaunya warga saya yang satu ini. Ya, istrinya selingkuh. Sabar bro, sabar. Pasti nanti lu dapat yang lebih baik. Tapi nggak tahu kapan. Setelah tragedi perselingkuhan itu, saya pun lanjut jalan-jalan untuk mencari lava. Juga untuk menumbalkan beberapa iron golem yang ada. Sesampainya di rumah, saya pun langsung membuat stone generator. Dan kali ini, fix pasti bisa. Ya karena saya nyontek dari Youtube. Dan setelah stone generator jadi, saya pun langsung melakukan kegiatan batunisasi. Oh ya, di sini sambil saya garuk-garuk batu nggak jelas, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa sudah di hari ke-35 ini, perkembangan saya dikit banget. Karena selama 35 hari pertama ini, saya harus tidur tiap malamnya. Kalau nggak, saya bakal dikeroyok sama warga lembaga yang nggak ngotak banyaknya. Ya, walaupun saya paksa, nggak bakal bisa juga. Karena saya harus fokus bergelut, nggak bisa ngelakuin hal yang lain. Setelah merasa mendapatkan cukup banyak batu, saya langsung membuat wall. Lalu masangnya mengitari kampung Nurian Kayang. Ya, di sini pagar atau tembok adalah hal yang cukup penting agar warga saya tidak ada yang minggat dari kampung ini. Setelah selesai memasang temboknya, saya ciring san sebentar dengan memanen pertanian yang saya punya. Juga memberi makan hewan ternak saya. Masih di hari yang sama, saya pun coba buat jalan-jalan ke village lain untuk mencari beberapa resource tambahan seperti obor, tanah, otak cuan, dan iron. Singkatnya, saya pun sampai di village pertama. Dan karena village ini pernah saya kunjungi sebelumnya, jadi saya hanya mengambil obor-obor yang ada. Dan di village ini, saya pun juga bertemu dengan warganya yang menjual unbreaking 3. Namun karena cuan saya nggak cukup, jadi saya pun mengabaikannya dan lanjut ke village berikutnya. Di village kedua ini saya mengambil obor, tanah, dan juga menumbalkan iron golem yang ada. Lanjut ke village ketiga. Di village ketiga ini akhirnya saya bisa mendapatkan kotak cuan yang baru. Lalu saya lanjut mengambil obor, menumbalkan iron golem, dan tak lupa dengan tanah. Lanjut di village keempat, saya mengambil kotak cuan yang ada, Obor juga menumbalkan Aron Golem. Namun karena di village ini tidak ada pertaniannya, saya pun langsung lanjut ke village kelima. Di village kelima ini saya menemukan armor baru buat Juleha, kotak cuan baru lagi, mengambil obor, tanah, dan juga menumbalkan Aron Golem. Lanjut di village keenam. Di village ini saya sempat membeli Aron X yang dijual salah satu penduduknya. Kemudian seperti biasa, saya mengambil kotak cuannya, mengambil obor, tanah, dan juga tumbal iron golem. Lanjut di village ketujuh, saya mengambil obor, buku, kotak cuan, tanah, dan ya, menumbalkan iron golem. Di village kelapan, saya mengambil obor, tanah, juga menumbalkan iron golem. Namun karena di village ini tidak ada kotak cuannya, jadi saya langsung lanjut ke village berikutnya. Di village ke-9 ini saya mengambil kotak cuan, obor, tanah, dan nyawa iron golem. Dan terakhir di village ke-10 saya mengambil buku, smithing table, obor, dan nyawa iron golem. Setelah cukup puas mendapatkan beberapa resource yang saya cari, akhirnya saya pun langsung bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, saya pun langsung memasang obor di sekitar tempat tinggal saya. Agar tidak ada lagi warga lembaga yang mampir bersilaturahmi di kampung ini. Tapi nampaknya di sini saya terlalu memaksa untuk memasang obor ini di malam hari. Sehingga salah satu warga saya harus berubah menjadi zombie villager. Dan ya, dia pun dibunuh oleh iron golem. Juga ada satu warga saya yang menghadap ilahi karena terkenal ledakan creeper. Tapi untungnya setelah pemasangan obor yang selesai, tidak ada lagi warga lembaga yang mampir di kampung durian kayang ini. 
Keesokan harinya atau hari ke-43 Saya mengawali hari dengan melakukan sedikit percobaan kepada mouse block Karena setahu saya mouse block ini bisa mengubah blok di sekitarnya menjadi mouse block Jadi saya pun penasaran apakah mouse block ini bisa mengubah bedrock menjadi mouse block Oke okay, nampaknya nggak bisa Setelah percobaan yang gagal itu Saya pun lanjut dengan membuat villager generator Atau membuat villager otomatis Setelah villager generatornya hampir jadi Saya coba dulu untuk memotong blue domba yang saya ternak Untuk membuat beberapa kasur Lalu langsung menaruh kasurnya di dalam villager generator Dan terakhir saya pun memasukkan dua warga saya ke dalam villager generator tersebut Dan nampaknya di sini villager generator saya dapat berfungsi dengan cukup baik Keesokan harinya saya mengawali hari dengan melakukan kegiatan cuanisasi Setelah itu saya lanjut lagi dengan melakukan kegiatan kayunisasi Dan setelah merasa cukup mendapatkan kayu, saya pun memulai kegiatan kuli dengan membuat tempat trading untuk para penghasil cuan yang saya punya, alias cuan generator 2.0. Singkatnya di hari ke-49 ini, saya pun selesai dalam pembuatan cuan generator. Keesokan harinya, saya mengawali hari dengan memanen pertanian yang saya punya. Jika kalian pikir saya memanen pertanian ini untuk makanan saya, kalian salah. Karena hasil pertanian ini bakal saya tukar dengan cuan. Cuan, 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 cuan. Halo, aku suka uang. Namun sebelum saya bertransaksi dengan para penghasil cuan yang saya punya, saya menyapa Lord terlebih dahulu. Lord, gimana kabarnya? Kayaknya lagi sibuk banget dah. Iya nih, lagi sibuk banget. Sibuk ngapa-ngapain. Oke, okay, kolom komentar terbuka jika kalian ingin merosting Lord pengangguran ini. Kemudian saya pun lanjut dengan melakukan kegiatan cuanisasi. Lalu saya juga coba bertransaksi dengan pekerja Smith Tool dengan harapan dia menjual Diamond X. Tapi nampaknya kali ini Kokian tidak berpihak kepada saya. Karena kali ini dia menjual Sokol Diamond lagi. Lanjut di hari ke-51. Kali ini saya ingin mengawali hari dengan melakukan kegiatan kuli dengan membuat Iron Golem Farm. Setelah saya cari-cari di Youtube, untuk membuat Iron Golem Farm ini, saya membutuhkan yang namanya Nemtek dan Soul Soil. Pertama, saya mulai dengan mencari Nemtek. Ya, caranya cukup mudah. Tinggal melakukan kegiatan cuanisasi. Lalu lanjut bertransaksi dengan warga saya yang berprofesi sebagai librarian, hingga akhirnya dia menjual Nemtek. Kemudian saya lanjut untuk mencari soul soil. Untuk mencari soul soil ini, saya harus menemukan yang namanya rain portal terlebih dahulu. Karena di world ini untuk mendapatkan gravel atau flint adalah hal yang cukup mustahil. Kecuali saya dapat menemukan rain portal. Dan untuk mempermudah mencari rain portal ini, saya menggunakan rain portal finder. Namun ketika saya sampai ke titik koordinat yang ditunjukkan oleh Rain Portal Finder itu, saya tidak menemukan apa-apa. Saya coba cari di titik koordinat berikutnya, dan ya, saya tidak menemukan apa-apa juga. Untungnya di Youtube saya dapat menemukan tutorial Iron Golem Farm tanpa menggunakan Soul Soil. Jadi saya langsung bergas pulang dan memulai pembuatan Iron Golem Farm ini. Selama pembuatan Iron Golem Farm ini, nampaknya semua berjalan lancar. Bahkan warga saya yang biasanya pada pala batu Eh tiba-tiba jadi penurut Jadi saya hanya memancing mereka untuk memasuki Aaron Golem Fram Dengan menggunakan job Dex Kemudian saya lanjut lagi pembuatan Aaron Golem Framnya Hingga akhirnya pun jadi Dan saya pun coba AFK sebentar sambil colek-colek batu Setelah beberapa saat FK, nampaknya Aaron Golem Fram ini gagal karena Aaron Golemnya malah spawn di luar dari Framnya. Jadi saya pun harus memperbaikinya lagi hingga akhirnya Aaron Golem Framnya atau tempat tumbal Aaron Golem dapat bekerja dengan cukup baik. Hari ke-61 saya mengawalinya dengan memperbaiki cuan generator. Saya memulainya dengan menebang semua pohon yang ada. Lalu membongkar semua tanahnya Dan setelah itu saya menanam ulang semua pohonnya 
Namun kali ini dengan lebih tertata dan cukup rapi Di tengah-tengah perbaikan cuan generator ini Saya sempat didatangi oleh Wandering Thread Namun karena yang dijualnya ampas semua Jadi saya mengabaikannya Dan melanjutkan untuk memperbaiki cuan generator Kali ini saya lanjut dengan menambahkan pagar-pagar di sekitar cuan generatornya Hingga akhirnya cuan generator 2.1 nya pun jadi Setelah cukup lelah menjadi kuli Saya istirahat sebentar dengan mencari cuan Dengan warga yang ada di kampung durian kayang ini Lalu saya memperkerjakan salah satu warga di kampung ini menjadi librarian Untuk mencari efek shield touch Tak membutuhkan waktu yang lama Akhirnya dia pun menjual efek shield touch saya pun langsung membeli buku efeknya Juga tak lupa membeli diamond pickaxe baru Setelah itu saya membuat anvil Dan langsung menambahkan efek shield touch pada pickaxe baru saya Kemudian ya, bengong Setelah cukup banyak mendapatkan batu Saya lanjut dengan mengumpulkan resource berikutnya Yaitu kayu Jadi ya, mari kita melakukan kegiatan kayunisasi Dan di sini sebelum saya melakukan kegiatan kulinisasi, saya harus membongkar tangga yang ada di Iron Farm ini. Karena ya Iron Golemnya dapat spawn di tangga ini. Setelah itu saya membuatkan tangga vertikal menggunakan ladder sebagai pengganti tangga yang sebelumnya saya buat. Di hari ke-69, akhirnya saya pun bisa melakukan kegiatan kuli yang amat sangat menyenangkan. Kali ini saya membuat tempat trading untuk para librarian atau enchanting room. Ya walaupun di sini saya nggak bisa membuat acing table karena saya tidak mempunyai diamond. Selama pembuatan librarian room ini sebenarnya saya cukup bingung apakah di sini saya membuat librarian room atau exil farm. Karena ya banyak banget makhluk lembaga yang spawn di librarian ini. Ditambah lagi kalau malam hari tambah bejibun makhluk lembaganya. Oh iya, baik kalian yang nanya, bang kasih torch aja biar makhluk alam bakanya nggak spawn. Ya masalahnya di sini saya kehabisan torch dan saya nggak bisa buat sama sekali. Lanjut lagi ke bagian kulinya, saya menambahkan beberapa dekorasi di bagian dalamnya, memperbaiki atapnya. Ya miring cuy. Lalu saya memindahkan beberapa warga saya untuk bekerja di librarian room tersebut. Kemudian saya lanjut lagi pekerjaan kulinya dengan membuat pintu masuk ke dalam librarian roomnya. Hingga akhirnya librarian roomnya pun jadi. Kesokan harinya di hari ke-80, saya mengawali hari dengan memanen pertanian yang saya punya, juga dengan sedikit mencari cuan. Lalu saya lanjut bertransaksi dengan salah satu pekerja toolsmith, hingga akhirnya dia pun menjual Demon X. Saya pun membelinya dan langsung lanjut melakukan kegiatan kayunisasi. Kemudian di sini tambah sengaja saya melihat kontes menatap yang dilakukan oleh Aaron Golem versus Enderman. Ya walaupun kontes ini harus diakhiri dengan pergelutan. Setelah itu saya membongkar salah satu rumah kecil yang ada karena di lokasi ini saya ingin membuat ruang trading untuk peralatan, senjata, dan armor. Di tengah-tengah kegiatan kuli ini, saya sempat memasukkan warga saya yang secara sukarela mau untuk dimasukkan ke dalam tempat trading alias tempat kerja paksa. Dan ketika ruang bengkel ini sudah mau jadi, nampaknya ada sesuatu yang salah di sini. Ya, jelek banget. Jadi untuk memperbaikinya, saya pun lanjut dengan melakukan kegiatan kulinisasi lagi. Ya, akhirnya ruang bengkel ini pun selalu main bagus Ya walaupun saya kayaknya bakal tertawa melihat ini Dan akhirnya tibalah sesi pindah-pindah villager Kalau kalian pikir pemindahan villager kali ini berjalan lancar Kalian salah Karena harus ada tumbal yang dikorbankan di pemindahan kali ini 
Hingga akhirnya saya pun berhasil mengisi semua tempat trading di bengkel ini Di pagi hari ke-89 Saya melihat banyak banget makhluk lembaga yang spawn di atas atap ruang bengkel yang baru aja saya buat Dan karena di sini saya kehabisan torch Jadi saya memutuskan untuk pergi ke flash lain Untuk mengambil torch yang mereka punya Singkatnya saya pun kembali ke rumah Dan langsung memasang obornya Agar tidak ada lagi warga lembaga yang spawn di atap bangunan yang saya buat Setelah itu saya lihat-lihat ruang bengkel ini Nampaknya ada yang kurang Ya kurang gelo Jadi kali ini saya memutuskan mengkuli lagi Untuk membuat dekorasi pedang-pedangan Jujur di sepanjang pembuatan pedang-pedangan ini Saya sempat cukup kebingungan Ini gimana? Eh, uh, gimana sih? Setelah pedang-pedangannya sudah jadi, saya pun cukup puas dengan hasilnya. Setelah itu, saya lanjut lagi perkuliannya dengan membongkar stone generator dan membuat stone generator yang lebih HD plus 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 disertai pintu dan tidak burik 8 bit lagi. Namun sebelum di sini saya melakukan kegiatan bengongisasi, saya coba mencari beberapa cuan tambahan, membeli pickaxe baru. Dan langsung memperbaiki pihak seal touch yang saya punya Dan seperti yang kalian duga Ya jelas Bengong Setelah mendapatkan cukup banyak stone Saya pun langsung gas untuk membuat Exil Flam Dan di sini saya coba membuat Exil Flam versi saya sendiri Yang nampaknya nggak berhasil Jadi saya bongkar lagi Exil Flam nya Dan membuat exit frame yang normal aja Eh, itu kok bisa nyasar di situ? Gimana naiknya? Singkatnya exit frame-nya pun jadi Dan berfungsi dengan cukup baik Di sisa 2 hari TR ini Saya masih lanjut menjadi kuli Kali ini saya ingin membuat jalan yang menghubungkan semua rumah village dan bangunan yang saya buat dengan menggunakan stone brick slab. Lalu saya lanjut membuat lantren dan memasangnya di pinggir jalan yang saya buat. Hingga akhirnya tepat di malam hari ke-100, saya pun selesai melakukan perkulian.